Hello, hello. Good evening. Nice to see you again. Good Welcome. Thank you, teacher. Mr. Alexander, nice to see you. Very elegant today. Thank you, teacher. Come on. We are, we are five now, five in Zoom. So far, we are with Miss Sonia, Miss Brenda, Mr. Alexander, Miss Maritza, and Miss Marisol. Welcome. Okay, we're, I'm going to give you a minute. I'm going to wait. We're going to wait for the rest of your classmates. Let's esperar for un par de minutitos a los, a los compañeros. Este día vamos a practicar un poco la estructura de la clase pasada y también vamos a ver un poco sobre should and shouldn't. Should and shouldn't. Este, este es otro model verb. Okay. Model verb son como mor, ver, verbos modales. Okay. Son como una lista de verbos especiales, llamémosle entre comillas. Okay. Que nos indican, por ejemplo, usted debería hacer esto, no debes de hacer esto. Okay. Entonces son model verbs. Ahora vamos a ver otra. Ya vimos would. También ya vimos could, que significa podrías. Eh, también ayer vimos eh, would mind, que importaría. ¿Ok? Entonces, en esta clase vamos a ver un poco sobre should and shouldn't. Should and shouldn't. Que es solo irles adelantando. Este model verb es para expresar un tipo de consejo, llamémoslo así. Como deberías de hacer esto. Pero en un tono de consejo. ¿Ok? Ahorita se están uniendo los demás compañeros. Si podemos esperar un minuto más para tomar la asistencia y después iniciar con todo. Okay, so far we are 11. 11. Ok, bueno, el, el día de ayer vimos, yesterday we studied a little bit about would you mind and could, okay, que 
significa would you mind, lo podemos traducir como te importaría. Y could, en este contexto, significa podrías. Okay. Present teacher. Okay, Aún no he tomado la asistencia. Oh, bueno. Sí. Okay, entonces, solo estamos repasando un poquito sobre la clase de allá. Okay. Okay, por ejemplo, would you mind looking over my assignment? I'm not sure it is right. Everything oh. is could. No, let's start con could, que es could I leave? Could I leave should... last 10 minutes ago? Dígame, mister. Um, present. Juan Alberto Rivas. Ok, mister. Ya vamos a tomar. Um, ok. Eh, solo para recordar, por ejemplo, could. Eh, para hacerlo en su forma pregunta, para decir, ¿podría darme tu número de teléfono? ¿Podrías decirme a dónde está el banco? ¿Podrías eh, darme tu nombre? ¿Okay? Entonces, para hacerlo en tono pregunta, primero colocamos could al inicio, seguido del verbo y, seguido del sujeto, perdón, y el verbo en su forma infinitiva. Por ejemplo, para, eh, aquí dice, could you work on exercise for? Podría. ¿Podría trabajar en el ejercicio 4? Could you work on exercise 4? Ok, también, eh, como ayer estaba mencionando, could and would you mind, lo también lo utilizamos para, eh, para pedirle a alguien hacer algo o algo, pero de una forma más educada o de un, en un contexto más formal. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a nuestro jefe, eh, cuando nos dirigimos a una persona que no conocemos, eh, en el caso cuando eh, trabajamos en atención al cliente, también utilizamos preguntas que suenen un poco formal. ¿verdad? Entonces, en ese contexto podemos utilizar could you work o, o would you mind. Esto es algo que hacía hace mucho tiempo y sabía delicioso. La diferencia entre would you, eh, would you mind and could you es que después de mind, el verbo tiene que ir en su forma ING. ING. Por ejemplo, si usted dice, would you mind to open, está mal. Okay. Está incorrecto. Siempre tiene que ir el verbo en ING. Ok. Por ejemplo, hey, would you mind opening the door for me? Would you mind uh, letting me your telephone number? Would you mind telling me your name, please? ¿Sí? Siempre recordemos cuando utilicemos would you mind, el verbo va a ir en su forma ing. O gerund, como también es conocida. Gerundio, gerund. Ok, y también realizamos estos, estos ejemplos. Vamos a, creo que ya está la mayoría, voy a, vamos a proseguir, voy a tomar la asistencia en este momento. Martes 21. Ok, vamos a iniciar. Mr. Alexander Aaron. Present, teacher. Thank you, Mr. Miss Brenda Alicet. Present. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Eh, Miss Carolina. Present, teacher. José Cruz Amaya. José Cruz Amaya. Elvin Alexander. Gracias, teacher. Thank you, mister. Eh, Ever Giovanni. Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Present, teacher. Thank you, mister. Juan Alberto Rivas. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Presente, Chair. Thank you, Mr. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Presente, Chair. Thank you, Miss. Maritza Reyes López. Presente, Chair. Thank you. Miss Nora Lisset.
Miss Nora Lisset. Ronald Alexis. Ronald Alexis. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present teacher. Wilmer Fabricio. Present. Por la patria. Josué Isaac. La patria del Sagrado. Le va a poner. Lo va a mutear. Josué Isaac Gómez. Silvia Patricia. Silvia Patricia. Ok, muy bien. Entonces, eh, estábamos recordando un poco sobre la expresión de ayer, would you mind and could you. Okay, okay. Entonces, dijimos que cuando utilizamos would you mind, el verbo después de mind tiene que ir en ing o gerund, como es conocido. Y cuando utilizamos could you, el verbo va en infinitivo. Significa que es sin conjugación. Y dice, oh, hey, realizamos ese ejercicio. You are talking to your boss. You want to co worker to help you. You want your children to clean up their rooms. You want your wife or your husband to help you cook dinner. Ok. Hey, utilizando would you mind, eh, Miss Brenda. Choose one of those. Escoja uno y me ayuda. Okay. Um, would you mind talking to your boss? Okay, would you mind talking to your boss? Excellent. How about me, Sonia? Please choose one of those and create a sentence using would you mind, please. Okay. Would you mind? Would you mind? Yeah. Would you mind help me to cook the breakfast, please? Excellent. Would you mind helping me to cook the breakfast? Excellent. How about, okay. how about Mr. Wilmer, please? Uh, would you mind helping me with... Oh, I'm sorry. The Wait. second one. Okay. Uh, would, would you mind... Uh, Fixing the oven, the oven, please. The oven, okay, good, excellent. Okay, you want to person you, you are speaking to open the window. Come on, eh, le pedimos a alguien que nos abra la puerta utilizando, would you mind? Vamos con Mr. Elvin Alexander. Would you mind? Hey, 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 repeat, please. Sure. Eh, ¿cómo, cree, ¿Cómo le pediría a alguien que, que, usted, que usted le está hablando a esa persona que le abra la puerta, la ventana, perdón, utilizando would you mind? Would, would o could? Would, would. Eh, would you mind opening the window? Please, excellent. Please, please. Okay, good. Would you mind opening the window? Muy bien. Okay, Miss Carolina, ¿cómo pediría una taza de té utilizando would you mind? Would you mind prepare, prepare a cup of tea, please? Okay, would you mind preparing? Preparing. Would you mind, okay, would you mind making me a cup of, a cup of tea? Muy bien. Okay, también tenemos, would you mind giving me the newspaper? Ahora, utilizando could. Vamos con mis... Ah, eh, en esta era que tenemos la frase, por ejemplo, que él está yendo a la librería, entonces le vamos a pedir algo o vamos a solicitar algo utilizando could. Siguiendo el ejemplo, número uno dice, I'm going to Starbucks. Eh, que él está yendo a Starbucks, entonces le está pidiendo una forma polite que le traiga, que le consiga una taza de café. Por, por, por ejemplo, 
could you please get me a cup of coffee? Entonces, en el ejemplo 2, él está yendo a la librería y usted le va a solicitar algo, you know, utilizando could you. Vamos con, eh, vamos a ver, Mr. Alexander Aron, please. Second. Yeah, second. Uh, could, could you please get me the pencils? Okay, could you please get me some pencils? Okay, good. Okay, how about Mr. Juan Ricardo Alvarenga? I'm going to I'm going to our English class. Could you please tell the teacher I'm going in to be late? Excellent, very good. Good pronunciation. Uh, number three, Miss Marisol. I'm going to the kitchen. I'm going to the kitchen. Could you please uh, tomato? Could you please get some tomato? Get tomato. Muy bien. Eh, la última, vamos con Mr. Juan Alberto Rivas. I'm going to London. No veo. Tengo problemas con el internet. La pantalla. Ok. Hola. Ok, mister. Vamos con Mr. José Nicolás. I'm going to London. Oye, oh, yeah. permítame, profe. Could you, could you please the selfie in Torrefell? Okay, Torrefell. Okay. Sin embargo, Torrefell is in France. <laughs> oh. Big Ben. Aquí estamos en el Big Ben in London. La Okay. Okay. okay, thank you very much. Bien, gracias por su participación. Acá estaban algunos, algunas posibles respuestas. Por ejemplo, could you please return this book for me? Could you please tell our teacher that I will be late? Could you please wash the dishes? Could you please buy some fish and chips for me? Ok, ahora eh, I'm going to the tiendona Number one The vegetable market ¿Cómo solicita ¿Qué solicitarían de ahí? Pueden utilizar could you or would you mind Number one no, well, Number six Could you please bring me some fresh vegetables? Excellent. Could you please get some fresh vegetables? Muy bien. Okay, vamos con Miss Kenya, please. I'm going to McDonald's. Okay. Uh, could you get me a uh, one hamburger? Excellent. Could you please get me a hamburger? Or and a hamburger, okay? Whoopers, whoopers on in, in McDonald's or in Burger King? Perdón? Burger King. Burger King, ¿verdad? Oh. Entonces, ¿qué son en McDonald's? Se me ha olvidado ahorita. Um, um, McMuffin. Ah, Muffin, okay. ¿Cómo es que le llaman a la hamburguesa? Bueno, se me ha ido ahorita. La idea. Bueno, McDonald's. I'm going to McDonald's. Miss Kenya said, hey, could you please get me some, some hamburgers? Okay, Miss. Okay. I'm going to the pet shop. Miss Marita Reyes, I'm going to the pet shop. Va a ir a la, a la tienda donde venden cosas o accesorios para las mascotas. ¿Cuál sería? Uh, número nueve, Miss. Nueve. Going to pet shop. 
Goju, Goju, please buy, buy me a dog. Okay, could you please buy a dog for me? Excellent. A canelo. Excellent. Good job. All right, we have number 10. I'm going to hum. I'm going to hum. Mr. Nicholas, I'm going to hum. Could you, could you please take care of the new paper? Okay, good, excellent, yes, sir. Okay, y esta fue una pequeña recapitulación del eh, would you mind and could you. Okay, ahora vamos a pensar en una oración utilizando would you mind y otra oración utilizando could you. A ver, ustedes la van a crear. Okay. Eh, vamos a darles un, dos minutos para que piensen en dos oraciones. Una utilizando would you mind y la otra utilizando could you. Teacher, Edgar está ahorita en el trabajo. ¿Perdón? Edgar José Cruz está en el trabajo ahorita. Ok, mister, en, thank you. Una operación ahorita. <coughs> Okay, are you ready? There you go. Yes. Okay, Mr. Elvin Alexander. 
Yes, teacher. Okay, your two your two sentences. One. Could you please help me homework? Okay. Uh, would, would you mind paying the bills? Paying, okay, paying the bills. Would you mind paying Pay the bills? The bills. Excellent. Okay, vamos a ver. Miss Carolina. Um, could you please wash the kitchen? Okay, excellent. Would you mind pay my bills? Okay, would you mind paying? Paying. Paying? Paying. Paying. Lo que pasa es que hay que agregarle ING. Ah, okay, okay. Mind paying my bills. Good. Vamos a ver quiénes son los otros elegidos. Um, Mr. Juan Ricardo, venga, Alas. Yes, sir. You're, okay, you have to tell me two sentences using would you mind and could you please. Uh, okay. Um, could you please wash my car? Okay. buena uh, ruleta. Would you mind uh, opening the office for me, please? Good. Excellent. Okay, and the last one, el último. Pisto, no gano. Would you mind giving me your phone number? Okay, would you mind giving me? Excellent. And could you? Could you please tell me what time is it? Excellent. Oh, no. Excellent. Very good. Vamos a. La audiencia quiere uno más. Así que vamos a dar el de vendaje. Okay. Dígame. Eh, una oración utilizando Hola. una oración utilizando would you mind y la otra could you. Ah, ok. Would you mind check the temperature? Would you mind checking? Would you mind checking? Okay. Okay, well, thank you very much for your participation. Ahora vamos a irnos al manual. Teacher, me logró escuchar que no. se me fue la señal. Hola. Ahora sí le escucho, mister. Okay, el ejemplo, would you mind check the temperature to student? And could you please? Could you please? Okay, vamos a continuar con el diálogo que tenemos en el en el manual, que okay. lo pueden encontrar en la página 31, okay. page 31. Ok, y tenemos la siguiente pregunta, y dice, Does your company have regulations about employees' behavior? Name three examples of uncountable behavior in your company. Ok, dice la pregunta que sí. Eh, la compañía o el, el lugar de su trabajo tiene alguna regulación para el comportamiento de los empleados. Si existe, por ejemplo, algún reglamento y si hay, ¿cuáles son? Al menos tres. Ok, for example, Mr. Wilmer, does your company have regulation about employees' behavior? A lot. 
For example, mister? Uh, we are not allowed to, to enter cell phones. Okay. We have, uh, we have, we don't have to say bad words. I don't know what it is. And you have to respect our supervisors. And a lot. I don't, I don't okay. remember. It's, but. it's enough. Thank you very much, Mister. Okay. In the case of Miss Brenda, is there algún algún eh, si su lugar de trabajo o la compañía que se trabaja tiene alguna tiene algunas regulaciones con el comportamiento de los empleados. I don't know. Um, for example, respect of the other um, employees. Um, attend, attend the, the clients. Um, okay. Important. Thank you very much. Okay, eh, how about Miss Carolina? En su lugar de trabajo, ¿tiene alguna regulación con eh, los empleados, con el comportamiento de los empleados? Yes, teacher, pero este, no sé cómo decirlo en inglés. Dígame uno en español, entonces. Aquí le vamos a ayudar. Um, de vestir adecuadamente. Ah, dress code. Dress code. El código de vestimenta. Dress code. Dress code. Um, uh, respect um, um, supervisor um, 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 uh, 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 um, jefe the bus the bus the bus ok, um, good excelente miss muchas gracias ok eh, acá tenemos la Conversation. He says, "I can't do. I can't believe it. Robert is addicted to my, his phone. Did you see him? You are right. He should not chat in a meeting. Absolutely. This is not polite. He should answer his message after the meeting, and we should not talk about him. That's not polite, either. I agree. We should help him instead. Okay. Lo vamos a repetir." Okay, he say, I can't believe it. I can't believe it. Robert is addicted, is addicted to his phone. Is addicted to his phone. Did you see him? Did you see him? You are right. You are right. We should not chat. No, no, let you. We should not chat in a meeting. Absolutely. Absolutely. That is not polite. That is, that is not polite. He should answer his message. He matches his messages after the meeting. And we should not to talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Instead. Okay, una vez más. I can't believe it. Robert is addicted to his phone. Did you see him? You are right. We should not chat in a meeting. Absolutely. That is not polite. He should answer his messages after the meeting. And we should not talk about him. That's not polite either. I agree. We should help him instead. Okay. Alguna pregunta sobre la pronunciación de alguna palabra o el significado de alguna palabra? What is the meaning in polite? Polite. Polite. Con gusto, Miss. Okay, polite Lipstick. es eh, es como educado. Educado.
teacher. Educa. Diana. Um, show how show answer show help help. Yes, Good answer. Mm -hmm. Should answer. answer. Okay. Should is el debería. He should answer. Should el, answer. El debería de contestar. He should answer. He should. Ahí no existe la O. Sino que solo se va a pronunciar la SH, la U y la D. Should. 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 Debería should. contestar. Excelente. He should answer his messages after the meeting. Ok, tenemos polite. También tenemos should answer. To help. To help. Vamos a ver dónde está eso. Abajo. Help. Yes. Uh, unida. Show help. Ok. Un gusto ahorita. Le... Ok, should help significa nosotros deberíamos de ayudar. We should help. We should ¿Qué tanto dice en dos help. frases? Ya saben, nosotros deberíamos de ayudar. Ok. We should help. Aquí dice él debería de contestar. Nosotros no deberíamos de hablar. Y Sonia, you tell me. La either. 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 What is the either? Ahorita la eso. Ok, por ejemplo, eh, cuando le dicen, eh, bueno, por ejemplo, cuando decimos, I love you, me too, ¿verdad? Entonces decimos, me too, ¿qué significa? Yo también. Bien, yo también. Yo también. Yo también. Pero either significa tampoco. O lo contrario de tampoco. Así como eso no es educado tampoco. Teacher. Instead. Instead. La última. Instead. La última. Esto es, por ejemplo, este, de acuerdo. We should help me. Eh, de lo contrario, como de lo contrario, instead, como de acuerdo, deberíamos de ayudarle. De lo, de lo contrario, dice que significa instead. Instead. Y, bueno, entonces toda la frase, ¿cómo se podría decir en español? Podría ser, vale, podría ser. Eh, toda la frase, de acuerdo, deberíamos de ayudarle eh, en vez, por ejemplo, o en lugar. Creo que hay que primero, por ejemplo, si les, es que es muy difícil tratar de encontrar la traducción. Eh, Así literal. Literal. Pero mm. la, cuando utilizamos este final significa que, por ejemplo, en vez de, en vez de criticarlo, deberíamos de ayudarlo. Ajá, correcto. En su lugar. En, su en, lugar. en, en lugar de, exacto. Pero en lugar en de español, hablar de él. Exacto, pero en español utilizamos esa, esa palabra al inicio, ¿verdad? En vez de o en lugar de criticarle, deberíamos de, ayud, deberíamos de ayudarlo. Pero esa palabra simplemente va al final, entonces al traducirlo suena extraño. Solo que cuando usted lo lea en inglés, que al final es que en vez de criticarle, deberíamos ayudar. Ok, otra, otra palabra. Behavior. 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 
behavior o comportamiento. Comportamiento, exacto, comportamiento. Por ejemplo, eh, si usted lleva a sus niños a una fiesta y ellos se portaron mal, usted le dice, that's not the behavior, ese no es el comportamiento. That is not the proper behavior. Comportamiento. O le preguntan, ¿cómo estuvo su comportamiento de, de uh -huh. mi hijo en clase? How was, the behavior, how was my child's behavior in class? Comportamiento. Ok, vamos a, vamos a practicar. Mister, diga. Diligent. Dili, dili, dili. Believe it. Esa. Sí. No puedo creer. Esto es creer. Believe. Believe. Creer. Creer. Y la frase completa es I can't believe it. No puedo creerlo. I can't believe it. Okay, well, we're going to practice the conversation okay, with our classmates. There we go. Teacher, Dígame, miss. vamos a practicar la conversación. Sí, miss. Ok, thank you. 